Hello everyone, this is Indu Chauhan and I welcome you all to Judiciary Academy. ठीक है, अब आज की जो वीडियो है, वो हमारी सेकंड वीडियो है of the series, कौन सी सीरीज? Indian Constitution की doctrines की एक सीरीज आएगी, जिसका पहला वीडियो आया था doctrine of colorable legislation पे, आप उसको जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड doctrine डिस्कस करेंगे, वो है doctrine of pith and substance की doctrine, ठीक है? अब इस डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है इसका ओरिजिन कहां से हुआ इन्हें कौन-कौन से जजमेंट्स में लैंडमार्क जजमेंट्स इनके डिस्कस करेंगे इसको कब यूज कर सकते हैं और क्यों यूज करते हैं इन सब के बारे में आज हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है अब इस डॉक्ट्राइन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा एक आर्टिकल बता देती हूं वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 अब 246 में क्या है पार्लियामेंट के पास पावर दे रखी है कि वो लॉज बना सकती है अगर हम इसे पढ़ते हैं स्केड्यूल 7 यानी 7 स्केड्यूल के साथ पढ़ते हैं आर्टिकल 246 रीड विद 7 स्केड्यूल तो क्या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर स्टेट की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसमें क्या कहा गया है कि जो सेंटर है वो लिस्ट 1 के सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉज बना सकती है जिसे हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं जो स्टेट है वो लिस्ट 2 के सब्जेक्ट मैटर्स पे लॉज बना सकती है जिसे हम स्टेट लिस्ट कहते हैं और जो सेंटर और स्टेट दोनों लिस्ट 3 के ऊपर लॉज बना सकती है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं सो so, इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर हम 7th स्केड्यूल के साथ पढ़ेंगे तो क्या है यहां पे पार्लियामेंट ने सबकी जो पावर्स हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ठीक है अब बात करते हैं कि अब इस डॉक्ट्राइन को हमने इससे क्यों पढ़ा क्योंकि हम यहीं पे मेन चीज आती है जब लेजिस्लेशन लॉज बनाती है मान लीजिए सेंटर ने किसी एक सब्जेक्ट पे यानी किसी एक एंट्री मान लीजिए लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 3 के ऊपर लॉ बनाया ठीक है लेकिन जब वो लॉ बना रही थी जो उसका मेन मकसद था उस पर्टिकुलर लॉ को बनाने का जो मेन मोटिव था उस पर्टिकुलर लॉ को बनाने का उस लॉ को बनाते समय वो मान लीजिए स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर को टच कर देती है यानी कि एंट्री नंबर 5 को मान लीजिए उसने थोड़ा बहुत जो है वो जिस जो है उसको टच कर दिया यानी कि थोड़ा सा इनक्रोच कर दिया इनक्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने किसी की जगह में थोड़ी सी ताका झाकी कर ली सिमिलर टाइम में यानी आपने उसको थोड़ा सा टच कर लिया ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर दो ग्राउंड्स हैं आप दो ग्राउंड्स पे रन कर रहे हैं बहुत पतली पतली लाइन है और आपको कहा है कि आप इस लाइन से जैसे ये है मान लीजिए ये जो दो ग्राउंड हैं और एक को कहा है कि तुम भाई इधर ही इसी लाइन के ऊपर आपको चलना है ठीक है इसी लाइन पे आपको चलना है अब हो सकता है कि चलते समय थोड़ा सा पैर इधर भी आ जाए और उसको कहा है कि तुम इधर पैर नहीं रख सकते लेकिन इधर ही रख सकते हो ये वाला जो लाइन है आपको इसी पे चलना है ठीक है सिमिलरली जैसे मान लीजिए सेंटर लॉज बना रही है तो ये वाले जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं ये इसके हैं और ये स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं लेकिन गलती से या फिर कुछ भी बनाते समय आपने स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर को इनक्रोच कर लिया तो ये पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन क्या करती है ये उस चीज को परमिट करती है यानी आपका जो मेन मोटिव है वो आपको जो जो मेन आपका ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट 1 के किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बनाना था सेंटर को लेकिन वो किसी भी थोड़े भी अगर इनक्रोच कर देती है किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर को तो ये परमिसिबल है ये नहीं होगा कि आपने स्टेट लिस्ट के मैटर को टच कर दिया तो आप उस पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेअर कर देंगे ये ये डॉक्ट्राइन नहीं होने देती यानी कि मान लीजिए कि कोई भी ये यही कोई भी केस जाता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के सामने इशू आता है कि आज ये पर्टिकुलर लॉ बनाया गया है इसने थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर इसके वाले का टच कर लिया या इसमें इनक्रोच कर दिया या इस केस फेयर में ये चला गया तो क्या होगा क्या जो कोर्ट है वो पूरे एक्ट को ही नल एंड वर्ड डिक्लेअर करेगा नहीं यहां पे जो कोर्ट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को एप्लीकेबल करेगा और उससे ये कहेगा कि जो उसका ट्रू नेचर है यानी कि जो एक्चुअल बात है उस लॉ की वो स्टेट सेंटर की ही लिस्ट यानी कि जो लिस्ट 1 है उसी का ही सब्जेक्ट मैटर है अगर आप लॉ बनाते समय किसी दूसरे की लिस्ट को या दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को इनक्रोच कर देते हो तो इससे पूरा जो एक्ट है वो नल एंड वॉइड नहीं होगा तो ये तो मैंने आपको बता दी एक सिंपल थ्योरी मतलब बेसिक बात बता दी मैंने आपको कि डॉक्ट्राइन ऑफ पेटेंट सब्सटेंस है क्या अब एक-एक करके इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं जो आपको अच्छे से समझ 
सो so, अब तक हमने क्या देखा कि डॉक्टाइन ऑफ पेथन सब्सटेंस का एक बेसिक मतलब देखा आर्टिकल 246 से कैसे रिलेटेड है सेवन स्केड्यूल से कैसे रिलेटेड है वो चीज़ देखी अब डॉक्टाइन ऑफ पेथन सब्सटेंस में इन दोनों वर्ड्स का मतलब देखते हैं पिथ पिथ का मतलब क्या होता है द ट्रू नेचर यानी द मेन ऑब्जेक्ट द मेन ओरिजिन सब्सटेंस इज दी असेंशियल पार्ट यानी कि कोई एक्ट है उसका असेंशियल पार्ट द मेन ऑब्जेक्ट ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं ये हमने बेसिक मतलब देखे दो मतलब देखे पिथन सब्सटेंस के अब बात करते हैं ओरिजिन की ओरिजिन क्या है कनाडा से है ठीक है कैसे क्योंकि कनाडा के किसी केस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उस केस का नाम था काशिंग वर्सेज डूपी इन द ईयर ऑफ 1880 के अंदर धीरे धीरे इसको डौक, आ, दो, इस डॉक्ट्राइन को इंडिया के अंदर सभी सपोर्ट मिला किसके थ्रू आर्टिकल टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेवन स्केड्यूल कैसे मिला वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ ठीक है तो ओरिजिन के बाद मतलब मैं आपको कितनी बातें पता होनी चाहिए पहला केस का ओरिजिन कनाडा से है कौन से केस से है कशिंग वर्सेस जुपी के केस से है इन द ईयर ऑफ 1880 और इंडिया में इसको आर्टिकल 246 और सेवन स्केड्यूल के थ्रू सपोर्ट किया जाता है ठीक है नाउ व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ पिथेन सब्सटेंस मतलब मैंने आपको बहुत इजीली बता दिया है कि ये डॉक्ट्राइन एक परमिट देती है एक परमिशन देती है जस्ट कि अगर कोई भी स्टेट हो चाहे सेंटर हो अगर सेंटर स्टेट के किसी भी स्पेयर को इनक्रोच करती है उनके स्पेयर में चली जाती है या स्टेट का भी सेंटर के किसी सब्जेक्ट मैटर को इनक्रोच करती है उसके स्पेयर में चली जाती है तो उससे जो पूरा एक्ट है जो पूरा लेजिस्लेशन है जो पूरा लॉ है वो नल एंड वाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है जस्ट कि उसने उसको लॉ बनाते समय उस पर्टिकुलर पार्ट के एक थोड़े से पार्ट को टच किया ठीक है आपको क्या देखना होगा उसका एक्चुअल नेचर उसका एसेंशियल पार्ट देखना होगा अगर वो उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है यानी सेंटर ने जो भी लॉ बनाया है उसका जो मेन जो एसेंशियल पार्ट है वो सेंटर का ही मैटर है तो कोई भी इश्यू नहीं है आप डॉक्टराइन ऑफ पिथन सब्सटेंस लगा के उस चीज़ को परमिट कर सकते हैं भले ही वो चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर को टच कर ठीक है अब यहाँ पे क्या है द डॉक्टराइन स्टेट्स दैट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्पेस द स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर आर मेड सुप्रीम उन्होंने उनको अपने अपने स्पेयर में सुप्रीम बनाया है दे शुड नॉट इनक्रोच अपॉन द स्पेयर डिमार्केटेड टू अदर उनको दूसरे के स्पेयर में जो इनक्रोच नहीं करना चाहिए उनको दूसरे के एरिया में नहीं जाना चाहिए इफ वन ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर डज इनक्रोच अपॉन द स्पेयर लेकिन अगर ऐसा हो जाता है द कोर्ट विल अप्लाई द डॉक्ट्राइन ऑफ पेथन सब्सटेंस तब डॉक्ट्राइन जो ये कोर्ट है वो डॉक्ट्राइन ऑफ पेथन सब्सटेंस को क्या करेगी अप्लाई करेगी If the doctrine, uh, if the pithen substance that is a true object and of the legislation that enacted it, यानी जो भी law बनाया है उसका जो true object है जो main motive है it should be held to be intravirus. वो intravirus होना चाहिए कहने का मतलब अब देखो दो word को समझ लेते हैं हम intravirus और ultravirus. Intravirus क्या होता है अगर मान लीजिए ये particular सेंटर के सब्जेक्ट मैटर्स हैं तो सेंटर अगर इसके अंदर यानी अपनी पावर के अंदर अंदर लॉ बनाती है तो वो होता है इंट्रावायरस ठीक है उसने अगर उसी के अंदर किया है तो और अगर उसने अपनी पावर से बियॉन्ड कोई काम किया है तो उसे हम क्या बोलते हैं अल्ट्रावायरस तो अगर हम डॉक्टर ऑफ पेथन सब्सटेंस अप्लाई करते हैं और हम ये देखेंगे कि जो उसका ट्रू ऑब्जेक्ट है वो इंट्रावायरस है यानी कि उन्हीं की पावर्स के अंदर अंदर है तब तो कोई दिक्कत है नहीं लेकिन अगर वो अल्ट्रावायरस होता है यानी वो किसी और का सब्जेक्ट मैटर कर देता है टच तो ऑल दो इट मे इंसिडेंटली इंक्रोच यानी कि इंसिडेंटली यानी कि वो गलती से अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट मैटर इंक्रोच करता है नॉट विद इन दॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर तब हम डॉक्टर ऑफ पेथन सब्सटेंस को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे कहने का मतलब क्या कि आप उस लॉ का ट्रू नेचर देखेंगे उसको क्यों इनेक्ट किया गया है अगर ये लगता है कि हाँ वो इंट्रावायरस है देन देर इज नो इशू लेकिन अगर वो इंसिडेंटली किसी दूसरे के मैटर को इंक्रोच कर देता है तब आप डॉक्टर ऑफ पेथन सब्सटेंस देखें लगाएंगे और उस चीज को पूरा एक्ट को जो है वो नल एंड वाइड नहीं किया जाएगा ठीक है तब आप डॉक्टर ऑफ पिथन सब्सटेंस को एप्लीकेबल कर सकते हैं सो दिस इज व्हाट डॉक्टर ऑफ पिथन सब्सटेंस मींस क्या क्या देखा शुरू में एक बेसिक मतलब देखा आर्टिकल 246 देखा सेवन स्केड्यूल को क्यों हमने कैसे रिलेट किया पिथन सब्सटेंस से वो चीज़ देखी ओरिजिन कहाँ से हुआ ये देखा पिथन सब्सटेंस डॉक्टर ऑफ पिथन सब्सटेंस होता क्या है हमने ये देखा अब चलो आगे बढ़ते हैं
अब इस डॉक्टराइन से रिलेटेड हम दो इम्पॉर्टेंट केस लॉ सीखेंगे सबसे पहला इम्पॉर्टेंट केस लॉ क्या है दैट इज़ प्रफुल्ला कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ खुलना ठीक है ए इसका साइटेशन है ए आई आर नाइनटीन ठीक है अब इस केस के अंदर क्या हुआ था ना कि बेंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 को चैलेंज किया गया था कैसे क्योंकि इसको स्टेट लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया था ठीक है और उन्होंने क्या कंटेंशन चैलेंज किया गया था कि जो इसके जो पार्ट हैं यानी कि जिसके ऊपर लॉज बनाए गए हैं उसमें से जो एक पार्ट है दैट टॉक्स अबाउट दी प्रोमिसरी नोट वो सेंटर का सब्जेक्ट है क्या कहा गया कि जो बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट 1946 बनाया गया वो स्टेट था स्टेट ने इसके ऊपर लॉज बनाए चैलेंज क्या कंटेंशन रखा गया कि इसके जो कुछ पार्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉज बनाए गए हैं उनमें से जो टॉपिक है जो एक जो टॉपिक है वो है प्रोमिसरी नोट जो कि एक सेंटर का टॉपिक है ठीक है अब प्रीवी काउंसिल यानी कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा उन्होंने इसको जो वैलिडिटी अब यहाँ पे क्या था एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज किया था कि क्या वो जो एक्ट है वो वैलिड है या नहीं ठीक है अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि एक्ट वैलिड है क्यों क्योंकि जो बंगाल मनी लैंडर्स एक्ट है वो पिथन सब्सटेंस के अंदर उन्होंने डॉक्टरइन अप्लाई करी और उन्होंने ये कहा कि जो मनी लैंडर्स या मनी लैंडिंग के जो जितने भी लॉज बनते हैं वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है करेक्ट लेकिन दो इंसिडेंटली वो इंक्रोच करता है प्रोमिसरी नोट को ठीक है जो कि एक सेंटर का सब्जेक्ट है तो उन्होंने क्या कहा कि जो एक्ट का जो मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट ही है इसीलिए हम डॉक्टर ऑफ पिथन सब्सटेंस को अप्लाई करेंगे क्यों क्योंकि जो मेन है जो ट्रू नेचर है वो उस एक्ट का बेंगाल मनी लैंडर्स एक्ट का वो क्या है स्टेट का सब्जेक्ट है दो ये भले ही एक प्रोमिसरी नोट यानी कि एक पर्टिकुलर जो सेंटर का टॉपिक है उसको इंक्रोच करता है लेकिन इसका जो ट्रू नेचर है वो स्टेट का क्या है सब्जेक्ट मैटर है सो so, इसीलिए इसकी जो वैलिडिटी थी एक्ट की वैलिडिटी थी उसे एक्ट को जो था वो उसे वैलिड किया गया ठीक है सिमिलरली एक और आता है वो है हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज एफ एन बलसारा का केस ए आई आर नाइनटीन इसमें क्या हुआ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चैलेंज किया गया इसकी वैलिडिटी पे बात आई किस ग्राउंड के ऊपर कि इसने एक्सीडेंटली इंक्रोचेस अपॉन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर अक्रॉस द कस्टम फॉरेंटर अ सेंट सब्जेक्ट इन्होंने क्या कहा कि जो बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट को चैलेंज किया कि वो वैलिड नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये क्या करता है एक जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ लिकर का जो टॉपिक है यानी जो सब्जेक्ट है जो मैटर है उसको इंक्रोच करता है जो कि एक सब्जेक्ट मैटर है अब कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा अपोल कोर्ट अपोल द इम्प्यूगेंट लेजिस्लेशन एंड डिक्लेयर द एक्ट वॉज इन पेथन सब्सटेंस द स्टेट सब्जेक्ट इवन इट इंसिडेंटली इंक्रोच अपॉन द सब्जेक्ट मैटर अगेन यहाँ पे जो कोर्ट है उसने डॉक्टर ऑफ पेथन सब्सटेंस को लगाया ठीक है और ये कहा कि भले ही वो सेंटर का टॉपिक टच करता है इंसिडेंटली लेकिन जो उसका मेन नेचर है वो स्टेट सब्जेक्ट मैटर है चलो अब एक फाइनली हम लोग इस डॉक्टराइन से रिलेटेड इसके एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं सबसे पहला क्या है दैट इज कि ये जो डॉक्टराइन है वो तब अप्लाई होती है जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी फर्स्ट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट मैटर हैं सेवन स्केड्यूल में वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं लिस्ट सेकेंड के सब्जेक्ट मैटर्स के साथ ठीक है यानी कि पहले हमारा इंग्रीडियंट क्या है कि इस डॉक्टराइन को हम तब एप्लीकेबल मानेंगे तब अप्लाई करेंगे जब लिस्ट वन का सब्जेक्ट मैटर कॉन्फ्लिक्ट करता है लिस्ट टू के सब्जेक्ट मैटर के साथ ऑफ दी सेवन स्केड्यूल सेकंड क्या है इस 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 पर्टिकुलर डॉक्टराइन को अडॉप्ट करने का मेन रीज़न क्या है वो ये है कि अगर हम इस डॉक्टराइन को नहीं अडॉप्ट करते तो हर लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि अगर किसी भी लॉ के ऊपर बात बनती है अगर वो थोड़ा सा भी किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर की लिस्ट को इंक्रोच करता है या उसके स्पेयर में चला जाता है टच कर देता है तो हर लो ही हर लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा ठीक है तो उस हिसाब से हमें द रीज़न बिहाइंड अडॉप्टिंग दिस डॉक्टराइन इज दैट अदरवाइज एवरी लॉ विल बी डिक्लेयर इन हर लॉ ही इनवैलिड हो जाएगी ऑन दी ग्राउंड दैट इट इंक्रोच अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दर इस ग्राउंड के ऊपर कि वो दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को इंक्रोच करता है थर्डली क्या है द डॉक्टर एन एग्जामिन द ट्रू नेचर एंड द सब्सटेंस ऑफ द लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच लिस्ट इट बिलोंग्स टू ये जो डॉक्टर एन है वो ट्रू नेचर डिफाइन करती है किसी पर्टिकुलर लॉ का और उसको देखती है कि वो किस लिस्ट के अंदर फॉल होगा 
ठीक है देन फोर्थ वन इज दी इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन वेदर द स्टेट हैज़ द पावर टू मेक लॉ दैट इंक्रोच द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम दी अनादर लिस्ट कि क्या स्टेट के पास पावर्स हैं कि वो दूसरे के स्टेट मैटर्स को इंक्रोच करें तो so, इसका बेसिकली ये ट्रू सेंस डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ का और लास्ट इंग्रेडिएंट क्या है कि जो डॉक्ट्राइन है उसे सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एफ एन बलसारा के केस के अंदर अडॉप्ट किया था ठीक है सो दिस इज एट फॉर द डॉक्ट्राइन बेसिक मतलब इस डॉक्ट्राइन का क्या है कि दो स्पेयर्स हैं ये हमारी लिस्ट वन है ये हमारी लिस्ट टू है अगर इसके ये इसके स्पेयर को टच करता है या इसके स्पेयर को टच करता है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी लॉ बनाया हुआ है उसका ट्रू नेचर उसका ट्रू नेचर क्या है ठीक है उसका ट्रू नेचर क्या है अगर उसका ट्रू नेचर मेन जो ऑब्जेक्ट है वो उसके खुद के इंट्रा वायरस है उसके खुद के स्पेयर में है देन देर इज़ नो इशू लेकिन अगर वो दूसरे के सब्जेक्ट मैटर को इंक्रोच भी कर देता है देन इट इज़ आल्सो फाइन ज़रूरी नहीं है कि पूरे एक्ट को ही इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए सो आई होप आपको ये डॉक्टर समझ में आएगी हम लोगों ने इसका ओरिजिन देख लिया है ठीक है ओरिजिन देखा है उसका मेन मतलब क्या होता है मीनिंग एंड डिफाइन डेफिनेशन वगैरह हमने देखी है डॉक्टर ऑफ पेथ एंड सब्सटेंस की केस लॉज हम लोग देख चुके हैं और एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमने देखे हैं ठीक है सो दिस इज इट फॉर द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज़ चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें जस्ट एक सेकेंड का काम होता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल और दूसरा आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है किस सब्जेक्ट के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर मैं और वीडियोस बनाऊं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जुडिशरी जस्ट लीगल लॉज जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे ऊपर मैंशन कर रखी थी ठीक है आप वहाँ पर अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे उस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर डी कर सकते हैं आई डू प्रोवाइड दी नोट्स ऑल्सो सो This is it for the video thank you so much till then goodbye take care